Hello, good evening, everyone. How are you today? Finally, we got to the end of the uh, course, and I'm so excited uh, uh, for the, all of you. And uh, today is our uh, last uh, day of class, and we're going to go over the final exam. But uh, before we go over the final exam, I want to ask you if you have any question in regard to the uh, uh, topics that we have seen before. We have uh, covered uh, um, uh, simple past, simple present. Uh, we have covered uh, um, simple uh, um, past, present, and also the uh, progressive uh, in, in the present. Um, so you know how to say, it. I am working, I am studying, I worked, simple past, and I work, uh, simple present. Hemos uh, estudiado todo eso. If uh, any of you have any questions in regard to the structure that we have uh, went, we went over with, you're more than welcome to ask. I want to ask you, um, I want to thank you guys uh, for your time and for being uh, so efficient uh, in the platform. All of you have worked, uh, have uh, done uh, an extremely very well done job. So congratulations to all of you. And I hope to, to see you in the next level. Or if I'm not the one to, who will be with you, um, I, I, I have the confidence that you have learned everything that you needed to, to learn before. Okay. So I'm uh, very glad to, to be part of your learning. Um, estoy contento por ustedes porque eh, ya terminamos este, este curso este módulo y uh, están listos, preparados ya para el próximo módulo. Todos los que terminaron la, la plataforma hicieron su trabajo, hicieron un wonderful job, un excelente trabajo. Estoy contento con ustedes. Y uh, hemos visto el pasado simple, el presente simple y también hemos visto el progresivo. Hemos visto mucho vocabulario acerca de, de, de escuela, hemos visto tipos de escuela, que fue lo que vimos a, ayer. Uh, Y um, pues hoy vamos a terminar con el final exam. Pero antes de hacer el final exam, quiero uh, preguntarles si ustedes tienen algo o algún tema que ustedes uh, piensen que no ha estado eh, muy claro y lo podemos volver a repasar si ustedes uh, uh, así lo desean. Algún tema que ustedes quieran. Por ejemplo, dice, teacher, no me quedó muy claro el simple present. Teacher, no me quedó muy claro el past simple. Teacher, no me quedó muy claro eh, la estructura de, del simple present, la estructura del past, la estructura del progressive. Eh, eh, preguntas así. Eh, si ustedes tienen alguna pregunta, I am open. Estoy abierto para ustedes. ¿Ok? ¿Algún comentario que quieran hacer? Eh, Natalie, hi Natalie. Eh, Sara Elizabeth, uh, Brian Ariel, o Luis Enrique, eh, Natalie Michelle, ¿sí? Sí, a mí me quedó claro sobre cuándo se utiliza had, eh, want y eso. Creo que lo vimos la, este, la anterior clase. Ok. Um, los uh, preposition of place, dijo, at. Cuando en vez de have, de, de tener, se usa had. O oh, have y el had. Uh -huh. Y creo que cuando se utiliza went, en lugar de go, no es went. Ok, went, go, el pasado de go. Y el pasado de, del uh -huh. have, ¿verdad? El have. O sea, mi duda es, ¿eso es de que es así siempre o es que se le agregó un sufijo o se le está cambiando por alguna regla gramatical? No, eso o tiene es que, que es así. Por... Sí, eso tiene que ver, um, eso tiene que ver con el, el past simple. El past simple, um, déjeme ver. Siempre los verbos están en presente, ¿verdad? Por ejemplo, el to have. To have es, es el verbo que se usa para, y que quiere decir, eh, este es igual a tener. Hmm. Lo usamos, um, este es el, el simple present. 
simple present. Simple present. Um, yo digo, I have a house. I have a house. Eso es, uh, yo tengo una casa. Pero si yo quiero decir que yo tuve una casa, yo tuve una casa que ya no la tengo, yeah. entonces yo digo, I had a house. I had, I had a house. Entonces, eso es, yo tuve una casa, es el pasado. Entonces, el have se usa para posesión. Hay algo que yo tengo. Y es algo que yo tengo, yo voy a usar el have. I have, uh, por ejemplo, eh, Natalie, ¿quién está ahí atrás de usted? Little sister. Okay, entonces you, you say, I have a little, little, sister. little sister. Yeah, her name is uh, um, uh, Liliana. Liliana, there you go. Liliana, yeah. Liliana, yeah, a beautiful name. Okay, I have a little sister, her name is Liliana. Entonces, Eso es uh, um, que usted tiene, una posesión. Y usted puede decir, I had, I, I had a little sister. Her name was Liliana. Yeah, yeah. I had a little sister. Her name was Lilian. Entonces, este sería el past simple. El past simple. Y este sería el simple present. Uh, present simple. Present simple. Es en el caso de que usted va a usar. Entonces, sí, se usa el had cuando es el past y el have cuando es el present. Lo mismo como. Uh, yeah. Lo mismo como I. Go, I go to the beach. I go to the beach. Yes. Esto es voy a la playa. Yeah. Uh, when, uh, when the, you say, when uh, the weather is uh, too hot, is too hot, I go to the beach. Yes. Ese sería simple present, ¿verdad? Simple present. O sea, ahora lo vamos a hacer. I went. Uh, yesterday. Yesterday. It was. It was. Very, very hot. So, so I went to the beach. See? Entonces, aquí usamos, yesterday it was very hot, so I went, I went to the beach. Ese sería el pasado del verbo to go. Ahí es donde usamos el went siempre que va a hablar de ayer del pasado o, o two hours ago hace dos horas entonces usted usa el went que es el pasado el verbo to go entiendo solo de los que mencionó hace rato que El do y el did. Sí. El do y el did, yes. Por ejemplo, el do es el presente y el did es el pasado. Pero el did, hay, hay una confusión a veces, porque a veces lo uso, no lo uso como verbo, sino que lo uso como un uh, auxiliar. Por ejemplo, um, do you, sí, do you, do you like, 
Do you like a uh, um, uh, scary movie? Scary movies. Do you like scary movies? Cuando hacemos una pregunta. Eh, did you, did you like the, did you like the movie? Yeah. Entonces, el did lo uso como para el pasado y el do lo uso para el presente. O sea, do you, si lo, está, lo estoy usando como un auxiliar, entonces el do lo uso como un auxiliar y no, se, no tiene eh, traducción. Solo, solo lo pongo ahí para poder uh, uh, preguntar algo en el presente. Y aquí para poder preguntar algo en el pasado. Ahora lo que tiene que tener cuidado es que el verbo, en este caso, eh, lo pongo siempre, si es en tercera persona, lo voy a poner en su base, en su forma base. Forma base es que no tiene la S al final. Si estoy hablando, um, por ejemplo, does, does, does she like the, uh, the movie? Yeah. Does she like the movie? Aquí tengo que tener cuidado porque cuando uso el does, esta... Como en tercera persona, el verbo en tercera persona se le agrega la S, pero cuando uso el das, aquí no tengo que usar la S, porque este das reemplaza la S del, del verbo like. Entonces aquí, does she like the movie? Es la correcta forma y esta sería incorrecta. Does she likes the movie? Gramaticalmente sería incorrecto. ¿Ok? Entonces el do lo uso para el presente, simple present. Simple present. Y el did es el simple past. Simple past. Y el do lo uso para el simple past. Y en la conjugación de take a talk. Took. Took, yes. Y, y de speak a spoke, creo que. Uh -huh. ¿Ah? Sí. Aunque en el, ¿Alguna regla? No, 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 no hay regla. Solamente cuando usted esté hablando de si uh, um, está hablando en el presente. Por ejemplo, I speak, I speak, I speak, I speak to my friend. My friend. About uh, the class. Yeah. I speak to my friend about the class. Pero ese sería el presente. I speak to my friend about the class. Uh, hablo con mi amigo acerca de la clase. Pero si yo quiero decir que hablé con él, yeah, ya puede ser una hora o, o, o 15 minutos antes o ayer, entonces usa el verbo en el pasado. I spoke. I spoke. To my friend yesterday. Yesterday. I spoke to my friend yesterday. Entonces usted dice, en el, está usando el se spoke para hablar de algo que hizo ayer. Yesterday. I spoke. Speak. Ahorita. Present. Spoke. Uh, el pasado. Eso sería. Y el otro igual. ¿Cuál fue el otro verbo que me dijo? Take, talk. Took. 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 Yes. I take uh, the exam. Exam. I take the exam. Yeah, eso sería I take, yo tomo el examen. O yo hago el examen. I take the exam. Eh, I took the exam yesterday. Eso sería en, en el pasado de, de take. Entonces diría, I took the exam yesterday. I took the English 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 exam. I 
take the English exam. I took the English exam. English. I take. I took the English exam yesterday. Entonces, took es el pasado del verbo take. Y siempre que voy a hablar de pasado, uso el took. Y el take siempre que voy a hablar en presente. ¿Ok? Y a take no se le puede agregar el sufijo ed, al igual que speak. ¿Cuál? Pero no. Ed, no, porque eso es un, un, un verbo irregular. Ajá, es. Ajá, es un verbo irregular. Entonces los verbos, los verbos regulares, sí se regulares son los que se le agrega el ed al final. ¿Ya? Yeah. Por ejemplo, uh, um, walk. Walk. Si es un verbo regular, entonces no puedo ponerle otro, sino que solo digo walked. Walked. Se le agrega el ed. Cuando es un verbo regular verb. Y los irregulares tienen su propia conjugación en pasado. Sí, irregular, sí, y no hay, no hay una regla que indique cómo usar regular, solamente es de aprendérselo de memoria. Según nos vamos nosotros aprendiendo, eh, vamos viendo cuáles son los irregulares. Y los regulares, sí, ya sabemos que solo se le agrega la ED. Entiendo, gracias. Ok, very good, excelente. Muy bien. It was a pleasure. Ok, so... Any other questions? If there's no other questions, um, vamos a hacer el examen. Good evening, everybody. Yeah. Estaba hablando acerca de, de si algún tema no les ha quedado claro, podemos uh, uh, hacer un review. Si algo dice específica, oh, teacher, esto no me quedó claro, podemos hacer un review para ver si lo entiendo esta vez. Eh, no hay problema. Y si no, vamos a comenzar con el, el final exam, el que es el de hoy. Es, uh, el primero es el listening. ¿Qué es lo que se nos está en este listening? Se nos está, eh, eh, lo que se nos está uh, testing es el, el hearing part. Si podemos entender nosotros lo que oímos. ¿Okay? Entonces voy a poner el, el, el audio para que ustedes lo escuchen. Si no lo escuchan, me avisan. Y uh, después les hago las preguntas. Lo vamos a, a poner completo, ¿ok? Para que... Okay. Okay. Segundo. Just a second. Ok, ahorita va a correr. Ah. Yes. 
it's down the street. Okay, Roxana, can you help me with uh, number one? Where are Helen and Mark going? Bank and department store. A bank and a department store. Very good. And uh, Natalie, Michelle, where is Smith department store? On the corner of, of Fierce on May. Okay, um, let's see. Okay, let me help you with this, uh, Natalie. And um, everybody else uh, also take notes of this. On the word uh, first, there are many words. Uh, first, skirt, third, yeah. On these words specifically, the uh, this letter right here, instead of saying fears, you do said uh, first. Yeah, this is the way you pronounce first. Yeah, on skirt you don't say skirt, you say skirt, and on third you don't say third. You say third, third, yeah? Okay, so Natalie, repeat. First. First. Skirt. Third. 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 Yes, this is first, seria esto, this one, right? First. Skirt seria una falda. Yeah, he third sería el tercero este third. Yeah, eso. Entonces first skirt and third. Yeah, alguien necesita ayuda con la pronunciación de estas tres palabras. First skirt and third. Yes. Okay. No sería dar dar corner. Perdón. No sería tacón. La respuesta. Tacón. Tacón. No, no, en la respuesta del examen. Oh, okay, okay. Déjeme. Oh, um. Just a second. Como inicia con consonante. Go. Okay, so vamos a ver la, la, the answer. Let's see. This one right here. Okay, so number two, uh, what would be the answer? On the corner of first and main. First, first, right? no fear. First. first and main, yes. So it's B, main. yes, yes. Okay, uh, Maria Salazar, number three. O oh, Sara Elisa Belloso, number three. Y uh, Rebecca Saraí, number four. Okay. How do you get uh, there? Walk up second to main, turn right. Walk up second to walk main. Walk up okay. second to main, turn right. Okay. Is that correct, Luis de Jesus? Is that correct? Walk up second to main and turn right. No, teacher. Which one? What is the correct one? The second, uh, walk down second to main, turn right. Yes, walk down second to main right. See, walk up is uh, uh, camino hacia arriba, and walk down camino hacia abajo. Yeah, very good. Good, Luis. Okay, Rebecca, number four. No le escuché, Rebeca. Okay. 
No? No, ya, me escuchas. Que nos ayude María, María Verónica, tal vez. Number four. Ok, que nos ayude Cristela Ivania Chávez, entonces. Number four. What is Mark going to buy? Hmm? I can't hear it. I'm sorry. No me escucho. ¿Usted me escucha? Teacher, okay. eh, Rebeca contestó en el, en, el, oh, okay. en el mensaje. Ok. ¿Qué dice? Eh, a sweater. Sweater. Ok, yes. A sweater. Yes. Very good. Flor de María. Sí, Flor de María González. Eh, tengo una duda. Una duda, teacher. Fíjese uh -huh. que yo ya hice esa parte, ¿verdad? Uh -huh. Pero a mí me la aceptó como buena en la número 3, poniendo la última opción. Número 3, walk up the second street. Aquí. Sí. Ok, escuchemos el, el Exacto. audio. Exacto. Escuchemos el audio otra vez. Teacher. Uh -huh. Yo le podía escuchar, pero no lo podía ver, así es que por ahora no sabía que me estaba... Sí, tranquila, tranquila, no se preocupes por la lluvia. Vamos a escuchar el audio otra vez, ¿ok? Just a second. And one moment, please. Okay, one second. Okay, let's start. Mark's conversations. Check the correct answers. One. Hey, Mark. Where are you going? Uh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? I don't have any gasoline in the car. I'm in the car. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. Two. Uh-oh. I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of 1st and Main. Three. So how do we get there from here? Well, we're on second now, right? Yeah. So we just walk up second to Maine. Are you sure? Yes. Then we turn right. It's down the street on the left. Yeah, you're right. What are you going to buy for your father? I'm not sure. Maybe a tie? Oh, no. Not a tie. No? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get him one. Thanks. Okay, so aquí encontramos de que... Three. They say walk up. So how do we get there from here? Well, we're on 
second now, right? Yeah. So we just walk up second to Main. Walk up second. Yes. Then we turn right. It's down the street on the left. Four. What are you going to buy for your father? Sure. Okay, so yes, it is a walk up, walk up second to main, turn right. Yeah, okay, now we're gonna submit this one. It should be, all of them should be right. Yeah, there we go. Yeah, good job, excellent. All right, let's see, complete uh, the sentence. Let's see how we are doing by the recognizing the structure of the sentence. And over here, look at the map to complete the sentences. So this map over here. And it says, uh, the department store is, and the options that we have is across from, on the bank, across from the bank, on the bank, between the bank, next to the bank, or on the corner of. Department store, where is the department store? Next to. Next to? Yes. Okay, next to. The department store is next to the bank. Now, Al's coffee shop is uh, across from the movie theater, on the movie theater, between the movie theater, next to the movie theater, or on the corner of the movie theater. Across from? Across from the movie theater. Very good. Maria's, yes. res Maria's restaurant is uh, across from, on, between, next to, on the corner of Main Street and 2nd Avenue. On the, on the corner. corner. Is on Main Street and 2nd Avenue? Yes. On, on the oh. corner of. On the corner of. Okay. Maria's restaurant is on the corner of Main Street and Second Avenue. Very good. Okay. I'm gonna submit this one and see what happens. Yes. Good job. All of them. We got them right. Okay. Now let's see. Um, if anybody doesn't understand this one, please let me know because this is like a review for you guys. If you don't have a, a clear understanding of uh, the uh, preposition of place, these are preposition of places. Next to, across from, on the corner of, on, all of them are preposition of places. And if you're not clear about them, we can go over and that might help you, okay? So... Let's continue with the select the best answer. Now over here, select the best answer for each question. Were your parents born in the US? This is uh, in regard to um, the WH question. So were, were your parents born in the US? Uh, remember that the were is uh, the past um, tense of the verb to be, were and was. Was, we use it for I was, you were, she was, he was, we were, and they were. So in this case, uh, it would be, were your, parent, were your parents born in the U.S.? And what would be the answer? Uh, Luis de Jesus? No, oh, they weren't. My parents were, were in Japan. Okay. No, they weren't. My parents were born in Japan. Okay. Where did you grow up, uh, Maria Veronica? Maria Veronica Galvez, where did you grow up? No? Okay, Cristela Ivania Chavez, where did you grow up? Mm 
Lord de María González. Uh, I grew up in Tokyo. Ok. I grew. Ese es el pasado de grow. Y es grow. Es okay. el, el presente. Grew es el pasado. Entonces dice I grew up in Tokyo. Very okay. good. I grew up. Very good. And who was your first English teacher, Rebecca Sarai? Okay, who is? Who was? Can you repeat, please? Who was your first English teacher? No? Okay, Brian Ariel, who was your first English teacher? No, Julia Maritza? My first English teacher was Mr. Sato. I don't know the Sato or say. Yes, Sato, Sato. Yes, remember first, remember when you say first, you say first, first. Yeah. Con la E, first. First. Yes, my first English teacher was Mr. Saro. Yeah, very good. And uh, when did you come to New York, uh, Cecia Raquel? Where did you come to New York? Rubia Franco? No? Daniela Stephanie Loarca? Where did you come? Where did yes. you talk in? When did you come to New York? Sí, Luis de Jesús Colocho. Es que yo... I came to New York in 1998. Yes, I came to New York in 1998. Very good. Excelente. And how was your first day in the USA, Valeria Esther González? Carlos Ernesto Avelar? How was your first day in the U.S.? It was a little scary. Okay. How was your first day in the U.S.? It was a little scary. Okay. Yes, it was a little scary. Yes, it was a little scary. Very good, excellent. Let's see, um, got them all right. Yeah, very good, we got them all right. Okay, the next step will be match the verbs to the nouns. So this is uh, in regard to the verb agreement and uh, match the verbs to the noun. Remember, a verb is what indicates, the word that indicates an action and the noun is who made the action. So, for example, if I say I eat hamburgers, um, eat will be the verb and the nouns will be hamburgers, yes, or I, that would be the, the nouns. So, had, this would be the verb. So, we're going to match the verb to the, um, to the nouns. Flor de Maria Gonzalez, yes, please. A picnic had a picnic yes okay very good played hello anybody played tennis yes. tennis yes i played tennis took took yes took Photos. 
Oh, you can also say, um, I took some pictures. Yes, photos and pictures are inter interchangeable, the words that you can use. You can use, uh, I take a photo, I take a photo, or I take a picture. Okay, and when? Swimming. I went swimming. Yes. Fui a nadar, ¿verdad? Went swimming. Very good. And saw? Saw is the uh, past tense of see. See. I saw a, a play. play. Yes, a play. What is a play? What is a play? Alguien me puede decir, what is a play? Cuando dice, I saw a play, ¿a qué se están refiriendo? Brian Ariel. Creo que es una obra de teatro. Ah, sí, ajá. Vi una obra de teatro o una actuación, ¿verdad? Cualquiera una actuación. I saw a play. Yes, very good. Excelente. Very good. Let's see. Okay. Uy, que se está bañando. ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? <ríe> no me asusten. <ríe> Uy. Es que se va la luz. Oh, se va la luz. Ok, very good. Ok. Uh, complete the conversation. Now we're going to complete the conversation. What we're going to do, um, what we're trying to do is to see if you are able to uh, place the verb to complete the sentence, right? A good weekend. So, what would be the, the verb? Will be you had, did you have, or did you had? Did you have? Okay, so what's wrong if I put this one, uh, um, Roxana Argueta? Sería, have. Yeah, ¿qué sería el, si pongo este, ¿por qué no está bueno, Roxana Argueta? Eh, porque estamos en el pasado y pero, queremos preguntar cómo. Pero este es el pasado. En el. Ajá, el have, uh, pero eh, tiene que ser, did you have, did you have. Pero es, lo que pasa es que tiene que estar en, el, en, en, en su forma base. El verbo. Exacto, eso es lo que ando buscando. That's what I'm looking for. I, I'm looking to you. Uh, yes. I'm looking for you to say that, teacher. Whenever we use the auxiliary verb did, then the verb yes. must be in a base form, in its base form. So eso es lo que andaba buscando, eh, maestro. Cuando usamos un auxiliar para el pasado, el verbo tiene que estar en su forma base. Por eso es que no podemos usar el had, ¿verdad? Uh, sino que tenemos que buscar el F. ¿Y por qué no puedo usar el you had, Sara Elisa Belloso? Porque ahí dice lo mismo, ¿verdad? You had a, uh, you had, uh, a good weekend. Sí, se, oyera bien, se escuchara bien, pero ¿por qué no está correcto? Sara. Elisa Belloso. Sara, Elisa Belloso, ¿no me escucha? Tiene apagado el micrófono. Bien. Bien. Yeah. Yeah, Bien, está, ¿por qué está malo? You had, sí, Luis de Jesús Colocho, después de... Sara... I started all weekend. Este, creo que porque le falta el auxiliar, ¿verdad? Sí. Que lo hacen pregunta. Perfecto, sí, sí ajá. O sea, you had a good weekend, eso en español está escrito, ¿verdad, Colocho? Uh, tú has tenido un buen fin de semana, pero eso sería en español. En la estructura de inglés tendría que llevar el did, did you have a good weekend? Yes, very good, excelente. Ok, what about uh, this one, uh, Cristela Ivania? Study it, study or study it. Study it. 
study, teacher. Study, okay, este, study, okay. Este, not really, I study all weekend. Está correcto ese, Brian Ariel? No, es la primera opción, study. ¿Y por qué este no está bueno? Estamos hablando del pasado. Ok, so weekend está en pasado. Sí, correcto. Ok, entonces, ¿y por qué no pongo esta, esta aquí? Porque se cambia la Y por I latín. Very se good. Sí, la regla dice, the, the rule says that uh, if, if I have a, wor a word that ends in a Y, and follow by a consonant, the Y is replaced by I, and we add the ED at the end to make it uh, a pass in a past tense. So that's the reason why we study it is the correct one. Very good, excellent. Okay, number two, number two says, uh, anything last weekend, Carlos Ernesto Avelar Portales. Y esto es casi lo mismo del otro, ¿verdad? Did you have? Carlos Ernesto, ¿verdad? ¿No está ahí? Ok. Es que no quiero estar so usando los mismos porque para que todos estén... Eh, eh, Flor de María González. ¿No? Hola. Sí, ¿cuál sería la respuesta? Casi no la escucho. Oh, yo sí la escucho bien, claro. Y, y loud. ¿Cuál es la...? El pregunta? número dos, ¿verdad? Number two, yes. Y dígame, ¿y por qué es que esa es la, la correcta respuesta? Okay. Mm. Mm. Estudi. Study sería la número dos. Aquí. Study. Esta es número dos A. Ah, ok. Did they do? Did they do? Ok. Esa sería la respuesta. Uh, ¿Por qué no pongo esta? Sí. ¿Por qué no pongo esta, Flor de María González? Why? Why not? ¿Por qué no? Sí, Luis de Colos, de Jesús Colocho, ¿por qué no? Este, como ya estamos ocupando el DIT, creo que el siguiente verbo tendría que ir de forma base, ¿verdad? Sería Correcto. Tú. Correcto, sí. Ajá. Lo que dijo la señora Roxana, eh, que el pasado tiene que estar en su verbo base. Correcto, con ocho. Esa es la, la respuesta y la razón por la cual sigue saliendo repetidamente porque eh, ellos saben, los expertos en educación saben que eh, es, no es tan fácil llegar a esa, eh, llegar a pensar de esa forma. ¿ya? Lo mismo como esto, did, did they anything last weekend. Entonces, uh, Muchos así escribimos a veces. Entonces, sí, es la respuesta. Did they do anything last weekend? Y la, la number two, one, B, María Verónica. Yes, they. María Verónica Galvez Martínez. ¿Cuál sería la respuesta? No. Ok. Roxana Argueta, ayúdeme en esto, please. Eh, sería went. I went. ¿Por qué no es uh, go, go? Porque no, primero porque como es un verbo irregular, Perfect. entonces la conversión de go es went. 
Perfecto. Y como estamos hablando en pasado, entonces por eso ponemos Perfecto. Al principio estábamos explicando eso, cuando la señorita me preguntó acerca de esa diferencia, le expliqué eso. ¿A quiénes son los que se le agrega el ET al final? En regular verbs. Regular verbs. Y go es un irregular verb. That's the reason why. Cuando lo escribimos en el past tense es totalmente diferente. Very good, very good, Roxana. So, yes, uh, they went hiking in the woods. Very good. So, number three, A, uh, Natalie Michelle. Did she have anything at the mall? Um, okay. Uh, yes. ¿Por qué no uso? Did, did she go? She had Get, get, eh, sería get. ¿Por qué no digo did, did she, she get? ¿Por qué no digo did she got? No, porque ya está en el auxiliar did en pasado. ¿Y qué pasa cuando uso el auxiliar did? Ya está toda la oración en, en pasado. No. En necesaria, no. El verbo tiene que ir en su forma base. Exacto, yes. Cuando uso el... el el auxiliar, el auxiliary verb did, then the verb must be in its base form, que es get. Yeah. Entonces, um, es esa. Did she get anything at the mall? Yes, very good. Excelente, buen trabajo. Y last but not least, uh, Brian Ariel Hernandez. I have no, she went shopping, but she... Didn't buy anything. Didn't buy anything. Why not but? ¿Por qué no? Didn't, didn't buy. Porque ya lleva el auxiliar did. Yes, it has the auxiliar uh, did. And tenemos que escribir el verbo en su forma base, based form. No, she went shopping, but she didn't buy anything yes very good very good si tiene alguna pregunta háganla para aclarar cualquier duda okay eh, vamos a ver read the article and complete the sentences this uh, article is about um, home alone se acuerdan de la película okay y se lee de la siguiente forma dice jerry carson 16 had a terrible weekend His parents went to visit his aunt, but he stayed home. He got up early on sat Saturday and went downstairs to the basement to do the laundry. He went back upstairs, but at the top of the stairs, the door was locked. He pushed on it, but it didn't open. He called to his neighbors, but they didn't hear him. Luckily, Jerry had food to eat. There were some extra groceries in the basement, and he had a place to sleep. He put some clothes from the laundry on the floor and slept on them. His parents came home Saturday morning and found Jerry in the basement. We called Jerry late Saturday night, but he didn't answer the phone said his father. We came home right away. We're just happy. He's all right. Ok. So, vamos a ver why did Jerry go to the basement in the first place? Eh, Cristela Ivani. Why did Jerry go to the basement? Hmm? To the laundry? To do. To do the laundry. 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 Yes. Very good. And where did Jerry sleep? Um, Maria Gonzalez? Where did Jerry yeah. sleep? Hmm? Jerry sleep on the floor. Jerry slept. No sleep. 
porque no tiene el tit. Entonces, Jerry slept on the floor. Dígalo. Jerry slept on the floor. Yes, Jerry slept on the floor. Very good. Good job. Why did Jerry's parents return home Sunday morning, uh, Brian? Because Jerry didn't answer the phone when his parents called to check on him. Yes, okay. Now I'm going to help you in these two words, Brian. I'm going to help you on the word answer. Even though this word has the W in there, it, the W is mute. So, aunque la palabra esta tenga la W aquí, esa W es muda. Entonces, se tiene que escuchar answer, no answer. ¿Ok? For all of you, para todos ustedes, cuando esta palabra se lee, no se lee answer. Se lee answer. Ok, so la doble answer, yes. Y la palabra esta, call it, no se dice call it, porque termina en una voice consonant, que estuvimos explicando la otra vez, cuando termina una voice consonant, esta ed suena como d, entonces called. Entonces dice, because Jerry didn't answer the phone when his parents called to check on him. Yes? Acuérdense, Brian. Called y answer. Ok, usted dice que es esta, ¿verdad? Brian? Yes. Ok, very good. We're going to submit this one. And let's see what's going to happen. Yeah, very good. We got 15 out of 15. Ok. Y ahí eh, terminamos la comprehension. Esa es la comprehension para poder eh, entender lo que leímos. ¿Alguna pregunta acerca de, de, del, del final test? Algo que usted haya dicho, mire, esto no me quedó bien, esto, esta parte, esta sección, no entendí cómo se hizo o cómo la hizo. La razón por la cual les pregunto es porque cuando estuve haciendo las preguntas a ustedes, se quedaron, uno se quedaron como que no, no, no sé lo que me está preguntando. Entonces, no me gustaría que se quedaran con las dudas. Cualquier pregunta, duda que tenga, uh, por favor, háganmela para sacarlo de esa duda. De el final, ya, ya anteriormente hice la pregunta de, de, de las secciones. Todos parece que estamos bien. María Verónica, ¿está todo bien? Sí, Lo que pasa es que estaba fallando el internet. Oh, está fallando el internet. De repente se me quedaba congelado. Oh, ok. Entonces, déjeme hacer una pregunta. ¿Por qué es que cuando usamos el, el auxiliar tenemos eh, el, el verbo, lo tenemos que poner en su forma base? ¿Por qué? Ahí depende porque si lo está en si lo estamos usando el pasado lo vamos a poner en su forma base ok no sé si... ok está correcto si yo digo did you went to school today Did you went to school? ¿Está correcto eso? Did you went to school? Se lo voy a escribir para, para ver. Ok. Ok. Entonces, ¿está correcto decir? Y si no, ¿por qué no está correcto? Uh, did you went to school? ¿Está correcto eso? Y si no, ¿por qué no? Mm. 
Went es el pasado. Went es el pasado de go, sí. De go. Para mí está correcto. Para usted está correcta. Y Natal Michelle, ¿qué dice? Eh, when debe ir como. ¿En qué tiene que ir? Debe ir como go. En forma base, ¿verdad? Si sí, vea, María, forma Verónica. Base, no, base. Siempre, tiene que ponerse en su forma base. Sí, did you go to school today? today. Como today no se ha terminado, ¿verdad? Did you go to school today? Entonces, today es el. Bien. O this morning. Go to school this morning. Yes, did you go to school this morning? Yeah. Ok, entonces, yeah, eso, eso se tiene que poner en su forma base. Very good. Excelente. Ok. Well. We have concluded your uh, module. Thank you uh, for being a, such a good student. Uh, sigan sigan uh, este, aprendiendo más este bonito lenguaje. Es un hermoso lenguaje que cuando se aprende, uno ya no quiere hablar español. Eh, yo creo que la mayoría de ustedes ya se sienten ahí. Y I encourage you to continue learning uh, the English language, okay? Eh, it was a pleasure to be with you guys. Uh, I hope you guys, uh, everything come together for you and the other classes. Eh, fue un placer estar con ustedes. Espero que todo les salga bien de hoy en adelante en las próximas clases. Si no hay alguna pregunta, well, have, uh, all of you have a good night and I see you next time. Okay? Goodbye. Good night. Bye. Bye. See you. See you. Bye. Bye. Bye.